Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Limón. Para las que no me conocen, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y muchos de ustedes quisieron que yo les hiciera este video contando mi experiencia y lo que pasó porque no estuvo nada fácil. Y tenemos la foto donde estamos todas las que concursamos, todas las que concursamos. Y yo soy la del vestido, ese morado azuloso, pero que es así como... Esa soy yo, la del medio. Y bueno, me gané dos bandas. Una, la de señorita simpatía. Y la otra, la de señorita, pues, de la escuela. Y dejen, les platico. Para mí, nunca, nunca fue como que por mi mente el querer concursar o ser reina, señorita, de nada, de nada, en serio. Esto pasó en tercero secundaria. Y recuerdo muy bien el día. Yo estaba en clase y me acuerdo que, que ya había una chica en mi salón que ella iba a ser la candidata, pero al último no quiso. Entonces recuerdo que nuestro profesor, que era, uh, que era como que el encargado, él era de educación física, pero era como nuestro, pues el encargado de nuestro grupo. Me acuerdo que estábamos en clase y él dijo que como no había, no teníamos candidata, nuestro salón no tenía candidata, que se iba a escoger una al azar y que todos teníamos que escogerla, escoger. Entonces uh, ya empezaron a decir nombres y en eso pues mis amigas y amigos me escogieron a mí. Yo así dije, no, yo no, yo no puedo hacerlo, yo no lo quiero hacer y yo no lo quería hacer. Entonces empezó así de que me pusieron y yo así de que no, por favor, no, 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 no. Y es que, pues, no lo quería hacer. Entonces, cuando de repente yo fui la elegida para ser la candidata representando mi salón. Yo no quería. Yo estaba muy enojada y muy molesta porque no, había, otra, había otras compañías de mi salón que sí lo querían hacer. Y a mí me habían escogido cuando yo no lo quería hacer. Entonces, recuerdo que ya las candidatas de otros salones ya tenían meses de preparación y aquí creo que faltaba como un mes, cuando muchos semanas para ya eh, hacer el tu show de talento y para las votaciones. Entonces recuerdo que, que yo sabía que algo así de, de, de prisa no iba a salir bien. Entonces <risa> recuerdo que yo estuve muy molesta y le dije a mi profesor, le dije, no, yo no, yo no voy a, no estoy de acuerdo, no tengo tiempo para prepararme y no quiero ser ridículo. Entonces, él me dijo, si no lo haces, estás reprobada en su materia. Entonces, recuerdo que, que estaba muy, muy molesta, porque en un mes, ¿cómo iba a conseguir dinero, prepararme y todo? Y recuerdo que, que mi profesor dijo que como yo no estaba de acuerdo, pero lo tenía que hacer por decisión, uh, que todos me tenían que apoyar a hacer esto. Entonces... Ya fue ahí cuando dije, oh my God, voy a tener que hacerlo porque si no voy a reprobar esta clase. Y la verdad que yo siempre fui como que muy matadita en la escuela. Entonces decidí hacerlo. Pero bueno, recuerdo que tenías que salir con, como con un diseño o algo que te representara a ti. Y recuerdo que yo no tenía ni idea qué hacer. Entonces todo lo mío en verdad que fue pues mucho apoyo de, entre mis compañeros. Recuerdo que el dibujo, fíjense, hasta ahorita me vengo acordando lo que tenía ya años sin recordar esto. Uh, mi dibujo, que para mi promoción y todo eso, ¿se acuerdan de estas caricaturas súper groseras? Yo la verdad no las miraba, pero como todos mis compañeros dijeron, ay, que sea Kenny, el de South Park, pues el, el, de, la, el de la capucha es anaranjado. Me dijeron, ay, ya es lo que está padre, que está cool. Y entonces dije, bueno, como todo aquí ha sido por decisión de mis compañeros, pues bueno, hay que hacerlo. Entonces mandaronnos a hacer las playeras que decían, vota por Cindy. Y tenían como que el monito con la capucha anaranjada. Entonces es, estaban muy padres. Las camisas eran negras con blanco y el monito anaranjado, creo. No recuerdo exactamente, ya no tengo camisetas porque cuando me vine de Estados Unidos, cuando me vine de México a Estados Unidos, todas las cosas, la mayoría de mis cosas quedaban en México, entonces ya no las tengo. Recuerdo que yo me había traído una playera, pero la verdad ya de entre tantas veces que me moví 
aquí en Estados Unidos, ya no sé dónde está. Pero bueno, era muy, muy padre esa playera. Entonces, teníamos que hacer también un show de talento. Y a mí se me ocurrió, en esa una, en ese tiempo se usaba mucho que Britney Spears, Cristina Aguilera, Backstreet's Boy. Entonces, yo tomaba clases de inglés por particular. Recuerdo que había una compañera que ella ponía coreografías y todo eso. Entonces, yo le comenté que pues, si me podía ayudar. Entonces me dijo, claro que sí, y pues me ayudó a poner la coreografía. Mis compañeros salieron también bailando conmigo. Y ahora me cuenta que, que todavía recuerdo la canción, la de... Eh, era una, una de Britney Spears y una de... Everybody. Y me para, nos parábamos todos arriba de las sillas. Y recuerdo que el día del show, pues tuvimos como dos semanas máximo para... Para, para planear esa coreografía y practicarla, nos quedó bien, pero cuando salimos a bailar ya había pasado otra compañera, otra candidata, y en el show de ella, ella aventó un montón de brillantina y cosas volando, entonces cuando nosotros estábamos bailando en, con la, el baile, que nos subíamos arriba a la silla, recuerdo que casi me estaba matando, casi me estaba cayendo de ahí, pero la verdad que fue una experiencia súper, súper bonita, y recuerdo también cuando fue el día de las votaciones, uh, no sé quién, me acuerdo que había, alguien me había comentado que, que estaban los papás de otras chicas que fueron a la escuela para cuando contaron los votos, entonces yo le hablé a mi mamá y le dije que tenía que venir ella también para que estuviera presente y que no hicieran trampas. Entonces recuerdo que empezaron a inventar un rumor que mi mamá había comprado todos los votos y que por eso yo había ganado, cosa que no fue verdad, porque en esos tiempos, o sea, todo me dieron, todos mis compañeros me dieron todo, o sea, me ayudaron con mucho. Uh, recuerdo que para el vestido que traigo aquí, uh, una de mis compañeras me lo prestó, una de mis compañeras de mi salón me prestó el vestido, a muchos de mis compañeros me ayudaron con todo lo que... Porque tienes que hacer propaganda, entonces hay días que tenías que hacer propaganda, regalar cosas y... Recuerdo también que hicimos otro show en la explanada de la escuela, junto con mis compañeros y bailamos la de Destiny Childs. No habíamos preparado nada, nada, entonces... Me acuerdo que yo traía como unos pantalones rositas pegaditos con una blusita así rosita de lado y estábamos bailando la de Destiny Childs y estuvo muy padre la verdad. Recordando esos tiempos me da como que me siento tan bonito porque son una época que es muy linda y no tienes tantos problemas como cuando ya creces y ya tienes que madurar y, y la verdad que fue una época bonita. Recuerdo que cuando a mí ya me habían, a mí me eligieron para candidata, ya habían otras chicas um, que estaban como las favoritas de la escuela, que eran ella y esta, estas dos de aquí. Ella tenía una hermana en primero, entonces todas las de primero estaban con ella y esta chica de acá, como estaba muy, muy bonita, también todo el mundo decía, no, que ella va a ganar y la otra. Entonces cuando estamos justo este día, Aquí cuando me anunciaron, cuando anunciaron que yo me había ganado dos bandas, la de Simpatía y la de la Reina, la señorita, una, o sea, todo el mundo estaba enojado de que cómo era posible de que yo había tenido menos de un mes para prepararme y yo había ganado. Uh, la verdad que para mí también fue una súper sorpresa uh, haber ganado porque nunca me preparé. Vean, esto... Era el día que tuvimos que pasar por todos los salones para que votaran por nosotras. Aquí era cuando apenas uh, me empecé a pintar el cabello en la secundaria. Este año fue cuando me empecé. Empecé con luces, rayitos y terminé con mechones. Súper, súper mal. Aquí traía frenos también. Y pues me empezaba a maquillar. Véanme, aquí en la, en la secundaria siempre la perfecta andaba corriendo tras de mí porque a mí me encantaba todo el maquillaje y me ponía rímel y la perfecta siempre andaba tras de mí de que no te maquilles y ahí se pueden dar cuenta yo de pequeña. Y bueno, este fue el día 
de cuando tuve que la foto ya se está rompiendo. Este fue el día cuando tuve que hacer mi show. Vean, yo toda cute, modelando. Aquí hice mi, mi, mi show, pasé. Este, esto no es lo que me puse el día de, del baile. No recuerdo exactamente ni qué traía puesto, la verdad. Um, pero como, como les digo que estaban muy molestas de que yo había ganado, a mí el día de esto, no tengo ni una foto así como con una corona bien, bien, bien. El día de esto fue la coronación, creo. Uh, no estoy segura si aquí me dio. No recuerdo exactamente qué pasó que este día no tuve ninguna corona. Recuerdo que me la dieron en la escuela y los mismos que se encargaban de comprar la corona y todo eso eran los del salón de una chica de estas. Entonces, como estaban súper molestos de que no era posible que yo les había ganado, me compraron una corona horrible. No era ni de piedritas ni nada, era una corona de tela blanca. Ajá. Yo creo que como... No sé, por envidia, yo siento, por coraje, no sé. Entonces, cuando yo llego a mi casa y le enseño a mi mamá, me lo doy en una cajita, yo le enseño a mi mamá, ay, aquí está mi corona, y mi mamá, de que no puede ser posible que te hayan dado esta corona. Entonces, recuerdo que para el día de mi graduación, que fue este día, a mi mamá hizo un sacrificio de comprarme una coronita. No sé, mi papá no estaba de acuerdo con que yo participara en esto porque... Como todavía ha sido tan deprisa, mi papá no podía hacerse todo ese gastazo y comprar todo. Entonces recuerdo que mi mamá me compró el vestido y me compró esta corona que ven por aquí, que está bastante sencilla, pero está muy bonita y la verdad que uh, a mí me encantó esta coronita que mi mamá me, me compró. La otra no la usé, y lo, no la usé, mi mamá no quería que lo usara porque ella sentía que se estaban riendo de mí con una corona blanca Hagan de cuenta que era así, una corona blanca de tela, no tenía ni un brillito. Cuando se supone que las reinas, la reina anterior de mí, tenía una súper coronota hermosa y a mí me dieron una corona de tela. Yo no podía creer, mi mamá, oh, no podemos creerlo, que recuerdo que el año que me tocaba a mí ir a entregar la corona, no, creo que no fui, no estoy segura la verdad, o creo que ni me hablaron, fue una cosa así como que súper rara porque los encargados de ahí, ya saben, era como el grupito, el tesorero y todo eso de un salón. Entonces, no recuerdo exactamente si fue el año porque yo no... Creo que sí fui, no estoy segura la verdad, pero como yo no tenía ni una corona que entregar, no creo que... No sé qué hice la verdad, pero está aquí pueden verme con mi mini coronita. Bien. Pero, o sea, con mucho, mucho amor mi mamá la compró. Y eso, la verdad que, que ese mensaje de este video, de que uno nunca sabe lo que la vida tiene para nosotros, era plan de Dios que yo me ganara esa corona. No hubo trampas, no... Nada, yo me la gané y así es la vida. A veces uh, llegan cosas inesperadas, llegan bendiciones. Y si tú tienes un sueño, una meta, tienes que luchar por ella... Siempre va a haber gente que va a querer estar ahí metiendo obstáculos, pero es, es la decisión de nosotros seguir luchando por nuestros sueños y no darte por vencido. Apuesto que muchos de ustedes no sabían esto de mí. Espero que, que les haya gustado esta mini historia. No recuerdo exactamente todos los detalles. Creo que a lo mejor se me olvidaron uno que otro detalle, pero es que ya son muchísimos años. Después de ese concurso, como que no tuve una súper buena experiencia, entonces ya no quise seguir concursando, sí me decían en la preparatoria también de que, de que concursara, pero la verdad que como yo ya había cumplido uh, eso, yo ya sabía la experiencia y todo, decidí, porque sí me dijeron en la prepa igual de que lanza, te vas a ganar, y yo sí dije, ¿saben qué? Yo ya pasé por todo eso, mejor vamos a dejar que otra chica viva ese sueño, viva esa experiencia y pues ya no seguí. Y ya no seguí con nada de eso y pues esta es la historia, chicas. Espero que, que les haya gustado y que las haya sorprendido con esta historia. En la vida siempre va a haber gente buena y mala y yo estoy muy, muy bendecida que, 
y contenta de haber recordado todo ese apoyo que tuve en mi salón. La verdad que lo recuerdo ahora y fue un súper apoyo y estoy muy, muy feliz de, de que me hubiera pasado algo así. Y pues eso es todo de esta historia. Nos vemos hasta el siguiente video. No olviden darle like, compartir este video con sus amigas y de suscribirse a este canal, a mi segundo canal de vlogs, por allá también comparto mucho, y me pueden seguir en todas mis redes sociales de Cindy Limón, eh, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, por todas partes. Adiós.